ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ജെംസ് ഹോംലി കുക്കിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ മന്തിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്ങനെയാണ് മന്തി തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു കപ്പ് അതായത് ഈ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ബൗളിനൊരു ബൗള് അരി മന്തി റൈസ് ഗോൾഡൻ കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ മുതൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ വരെ നമുക്കിത് കുതിർക്കാനായിട്ട് വെക്കാം നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം കുതിർക്കാൻ വെക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കനിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ടുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഞാനിതിൽ പിന്നീട് മല്ലിയില കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് മല്ലിയില ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫ്ലേവർ വേറെ വരും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഈ ചിക്കനിൽ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇതിൽ പിടിക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ ആ കുരുമുളക് ഉപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലെ വെള്ളം മുഴുവൻ ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയെടുത്തു അത് കളയരുത് ആ വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത്രയും ഈ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് ഒരു കളറും ഒരു എരിവും ഇച്ചിരി ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചു ഇനി അല്പം റെഡ് കളർ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതാവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഈ റെഡ് കളറാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അല്പസമയം മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മുടെ മസാലകളാണ് എടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറുവപ്പെട്ട രണ്ട് ഏലക്കായ രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു കഷ്ണം കറുവപ്പെട്ട പൊട്ടിച്ചതാണ് അതുപോലെ നല്ല ജീരകം ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തു പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളക് രണ്ട് മൂന്നാലെണ്ണം മതി പിന്നെ ഒരു സവാള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ബേലീഫാണ് പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സാധാരണ ഉണങ്ങിയ നാരങ്ങ ചേർക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ വാടിയ നാരങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്താലും മതി പിന്നെ ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ മിക്സിയിലിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ കുക്കറിലാണ് മന്തി റൈസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അല്പം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അല്പം ഒഴിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് വയറ്റി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒലീവ് ഓയിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും എടുക്കരുത് സ്മെല്ലുള്ള ഓയിലൊന്നും എടുക്കരുത് അതിലേക്ക് ഞാൻ കുരുമുളകും ജീരകവും മേലക്കായും കറുവപ്പട്ടയും ഗ്രാമ്പു അതുപോലെ ബേലീഫ് പച്ചമുളക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ത നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന സവാള അതിലേക്ക് ചേർക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കിട്ടും ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചാൽ നാരങ്ങ കൂടി ചേർക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരി എടുത്ത ആ കപ്പിന് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം അതായത് നമ്മൾ തക്കാളി അരച്ചെടുത്തതും ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ചിക്കൻ വേവിച്ച വെള്ളവും കൂട്ടിയിട്ട് ബാക്കി കൂടി നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് ഇതിന് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് എടുക്കുന്നത് അത് കൂടാതെ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് എടുക്കരുത് അത്രയും വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന്
അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ കൂടിപ്പോയാൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന അരി വെള്ളം മുഴുവൻ വാർത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂറോളം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തതിന് ശേഷം വാർത്തി വെച്ചതാണ് മുഴുവൻ വെള്ളവും വാർത്തിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് വെള്ളമില്ലാതെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഒരു വിസിലിന് നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വിസില് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഞാൻ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് രണ്ട് ഭാഗവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി ഒരുപാട് ഫ്രൈ ചെയ്യുമൊന്നും വേണ്ട വേവിച്ചതാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇത് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ വേവിച്ച അതേ പാൻ തന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ അടിയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിൽ നമ്മുടെ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ കരിക്കട്ട് അതായത് നമ്മൾ കനലെടുത്തിട്ടുണ്ട് കനലിൽ തീ കനലെടുത്തിട്ട് അതിന് മുകളിൽ അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ആ പുകയുടെ ഒരു സ്മെല്ല് നമ്മുടെ ചോറിൽ അതായത് നമ്മുടെ ആ മന്തി റൈസിൽ മുഴുവനായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അടച്ച് വെക്കാം എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റൈസ് നല്ല മന്തി റൈസിൻ്റെ മന്തിയുടെ അതേ സ്മെൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ മന്തി റൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കടയിലൊന്നും പോയി കഴിക്കില്ല അത്രയും ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക താ